தீரஜ் சேட் தன்னோட கிராமத்திலேயே ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் அவர்கிட்ட நூறு ஏக்கர் நிலம் கோட்டை மாதிரி ஒரு பெரிய பங்களா அவர்கிட்ட ஐம்பது எருமைகள் இருந்தது தீரஜ் சேட் விவசாயம் பண்றது மட்டும் இல்லாம பால் வியாபாரமும் பண்ணாரு அந்த கிராமத்துல அவருக்கு துணி கடை ஸ்வீட் கடையும் இருந்தது அவரு மக்களுக்கு கடன் கொடுத்து வட்டியும் வசூலிப்பாரு தீரஜ் சேட்டோட வீட்டுல நிறைய பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவருடைய பழைய வேலைக்காரன் தான் ராமு ராமு மாடுங்க கிட்ட இருந்து பால் கறந்து தீரஜ் சேட்டோட வருமானத்தை கணக்கு வழக்குகள் எல்லாத்தையும் பாப்பாரு ராமா இன்னைக்கு என் பொண்ண பாக்க ஆளுங்க வராங்க மார்க்கெட்டுக்கு போய் பழங்களும் காய்கறிகளும் வாங்கிட்டு வா ஞாபகம் வச்சுக்கோ எந்த ஒரு பழமும் காய்கறியும் கெட்டு போயிருக்க கூடாது எந்த காய்கறியாவது கெட்டு போயிருந்துச்சுன்னு பார்த்தேன் உன்னோட சம்பளத்துல இருந்துதான் கட் பண்ணிடுவேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க முதலாளி எல்லா பொருளையும் ரொம்ப சுத்தமானதா நான் வாங்கிட்டு வருவேன் ராமு மண்டிக்கு போனாரு அப்புறம் தீர ஸ்டேட் சொன்ன எல்லா பொருட்களையும் வாங்கினாரு கொய்யாக்கா ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஒரு அரை கிலோ கோமலுக்காகவும் வாங்கிட்டு போய் கொடுக்கலாம் ராமு எல்லா பொருட்களையும் வாங்கிக்கிட்டு தீர சேட்டோட வீட்டுக்கு வந்தாரு முதலாளி நீங்க சொன்ன எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் உன் கையில என்ன நீ அந்த கொய்யாக்காவை நீ சாப்பிடறதுக்காக எடுத்துக்கிட்டியா இல்ல முதலாளி இது என்னோட பொண்ணு கோமலுக்காக நான் கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் நீ எந்த வேலைக்கு போனாலும் கூடவே உன்னோட வேலையும் சேர்த்து பாத்துக்கிறல்ல இந்த கொய்யாக்காவை வாங்கறதுக்கும் நீ என்னோட பணத்தை தானே பயன்படுத்தி இருக்க இல்ல முதலாளி இது என்னோட காசு வச்சுதான் நான் வாங்கினேன் உங்களோட காசுக்கு நான் கணக்க வச்சிருக்கேன் நான் சும்மா தான் விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் விருந்தாளிங்க எல்லாம் கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் நீ கொஞ்சம் பழங்களை உன்னோட வீட்டுக்கும் எடுத்துட்டு போய் சாப்பிட சரியா நான் எப்பவாவது அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிருக்கேனா என்ன இல்ல முதலாளி நீங்க தான் ரொம்பவே நல்லவர் ஆச்சு தீரஜ் சேட்டு உள்ளுக்குள்ள பயங்கரமா கச்சத்தனம் பண்ணுவாரு ஆனா வெளியில இறக்கம் உள்ளவர் மாதிரி காட்டிப்பாரு ராமு அவரை பத்தி பெருமையா பேச வேண்டியதா இருக்கும் ஏன்னா தீரஜ் சேட்டுக்கு தன்னை பாராட்டி பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அது பொய்யா இருந்தாலும் பரவாயில்ல தீர சேட் ராத்திரி வரைக்கும் வேலைக்காரங்கள ஏதாவது ஒரு வேலைய செய்ய வைப்பாரு ஆனா அவங்க வீட்டுல சமையல் வேலை மட்டும் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா வேலைக்காரங்கள துரத்தி விட்டுருவாரு ஏன்னா வேலைக்காரங்க யாருக்கும் சாப்பாடு குடுத்துட கூடாதுன்னு ராமோ நீ பாலெல்லாம் கறந்து வச்சிட்டியா ஆ முதலாளி கறந்துட்டேன் ஆ சரி சரி கிளம்பு காலையில சீக்கிரமா வந்துடு ராமு கொய்யாக்காவை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போனாரு அவருடைய பொண்ணு கோமல் டிட்டர்ஜென்ட் தண்ணியில முட்டை விட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தா அப்புறம் பக்கத்துல இருந்த குழந்தைங்க எல்லாம் அவ ஊதுற முட்டைய கையில பிடிச்சு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க கோமல் இன்னைக்கு எல்லா பவுடரையும் காலி பண்ணிடுவியா அப்புறம் உன்னோட அம்மா எதுல துணி துவைப்பாங்க நிர்மா என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன்பா அம்மா என்னால நிர்மாவை மறைச்சு வச்சிருக்காங்க நீ எப்படி இருக்கியோ அப்படிதான் உங்க அம்மாவும் இருக்காங்க இந்தா நான் உனக்காக கொய்யாக்கா வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அம்மா கொய்யாக்கா சாப்பிடுறீங்களா அப்பா வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம் இவளுக்கு வாங்கி கொடுத்து இவ்வளவு குண்டாக்கிக்கிட்டே இருங்க இவளுக்கு மாப்பிள தேடுற உத்தேசமே இல்லையா உங்களுக்கு வயசாக்கிட்டே போகுது இல்ல உங்களுக்கு சில பொறுப்பு இருக்கு அதையும் கொஞ்சம் பாருங்க நீ எதுக்காக தேவையில்லாம இவ்வளவு பாரத்தை உன் தலையில போட்டுக்கிட்டே தெரியற உலகத்துல எல்லா விஷயங்களும் செய்யறது மனுஷங்க நினைச்சிட்டு இருக்கியா அந்த எல்லா விஷயத்தையும் செய்யறது கடவுள் தான் அவர் தானே நம்மள படைச்சாரு அப்போ நடக்க வேண்டியதையும் அவரே பாத்துக்குவாரு தீர செடு தன்னோட பொண்ணுக்கு வரணம் முடிச்சிட்டாரு நீங்க அவர்கிட்ட சொல்லி வைக்கலாம்ல அவருக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் எங்கெங்கயோ இருக்காங்க அவரே ஏதாவது வரன்னு சொன்னாலும் சொல்லலாம்ல அம்மா இந்த தீர செட் கிட்ட எப்பவும் உதவி கேட்டு நிக்காதீங்கம்மா எந்த வேலையா இருந்தாலும் சரி உடனே உங்களுக்கு தீர செட் தான் ஞாபகம் ஒரு வர சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாம் அந்த தீர செட்ட நம்புறதுனால இந்த கிராமமே அவருக்கு அடிமை ஆயிடுச்சு நீ கொஞ்சம் பொறுமையா பேசுமா யாராவது கேட்டுட்டாங்கன்னா அப்புறம் பிரச்சனை ஆயிடும் எது எப்படியோ ஆனா நான் இப்போ அந்த தீர செட்டோட வீட்டுல தானே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா அவரும் அந்த அளவுக்கு உங்க கிட்ட வேலை வாங்குறாருல வேலை செய்யறதுக்கு அவரு பணம் கொடுத்து தானே ஆகணும் இல்லன்னா அவர்கிட்ட யாராவது வேலை செய்வாங்களா வர வர இவ வாயாடுறது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு யாராவது இவ பேச்ச கேட்டாங்க இந்த கிராமத்துல கூட இருக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியாது அதுக்கு தான் சொல்றேன் சீக்கிரமா இவளுக்குன்னு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைங்க வீட்டுல எந்த ஒரு வேலையும் செய்யறது இல்ல எப்ப பாரு இவளுக்கு முட்டை விடுறது ஒரு வேலையா போயிடுச்சு கிராமத்துல தேவி துர்கைக்கு ஒரு கோவில் இருந்தது கோமல் தினமும் காலையில அங்க பூஜை பண்றதுக்கு போவா அந்த சமயத்துல தீரஜ் சேட்டோட பொண்ணு காமினியும் அந்த இடத்துக்கு வருவா ஒரு நாள் காமினி கோமல்ல பார்த்தா ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிஞ்சவங்க என்ன கோமல் என்ன போயிட்டு இருக்கு இந்த போரிங் கேள்வி எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல நான் என் வாழ்க்கைய வாழ்றேன் வேற என்ன சின்ன வயசுல எப்படி வாயாடுவியோ அதே மாதிரி இப்பவும் வாயாடிட்டு இருக்க எனக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆயிடுச்சு மாப்பிள பிடெக்
அப்புறம் இப்படி ஆயிடக்கூடாது உன்னோட வாழ்நாள் முழுக்க நீ விடுற முட்டை போல உன் வாழ்க்கையை முட்டையாயிடக்கூடாதுல்ல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் கிடைக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்லை உன்னோட மாமியார் மோசமானவளா இருந்தா உன்னை அடிச்சே வேலை வாங்குவாங்க அப்புறம் சில பேர மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயே உன்னை அடைச்சி வச்சிருப்பாங்க இல்லைன்னா ஒரு வேலை புகுந்த வீட்டுல வீட்டுக்குள்ளேயே உன்னை வேலைக்காரி மாதிரி அடைச்சி வச்சிருக்க போறாங்க கோமல் காமினி கிட்ட இப்படி பேசிட்டு போயிட்டா காமினி வீட்டுக்கு திரும்பி போன போது அவளோட முகம் ரொம்ப சோகமா இருந்தது காமினி தன்னோட அப்பா தீரஜ் சேட்டு கிட்ட கோமலை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா நீ எதுக்கும் கவலைப்படாதம்மா நான் அவன் கிட்ட பேசிக்கிறேன் ராமு நம்ம வீட்டுல தான் வேலை பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் இருந்தாலும் அவனோட பொண்ணு இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறதா அவன் தடுக்காம இருக்கான் இதை என்னால பொறுத்துக்க முடியாது நீ ஆனா தைரியமா இருக்கணும் இந்த கிராமத்துல எல்லாருக்கும் இந்த தீரஜ் சேட்டோட அவசியம் கண்டிப்பா இருக்கு அந்த பொண்ணுக்கும் அவசியம் வரும் கண்டிப்பா ஒரு நாள் அவன் நம்ம கிட்ட உதவி கேட்டு வரத்தான் போறா சரியா சொன்னீங்கப்பா நானும் அந்த நேரத்துக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கேன் அப்பதான் கோமலுக்கு நான் யாருன்னு காட்ட முடியும் அப்பதான் ராமு அங்க வந்தாரு தீரஜ் சேத் தன்னோட கோபத்தை ராமு மேல காட்டினாரு உன் பொண்ணோட திமுறை நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே போகுது யாருக்கும் மரியாதை கொடுத்து பேசவே மாட்டேங்கிறா நீ உன் பொண்ணுக்கு மரியாதையை கத்து கொடுக்க மாட்டியா மன்னிச்சிருங்க முதலாளி நான் அவளை நல்லா திட்டுறேன் இப்போ அவ சின்ன பொண்ணு அவ சார்பா நான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிற முதலாளி அவளுக்கு மாப்பிள்ள கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாரையாவது சொன்னீங்கன்னா அது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் இதுதான் சரியான சமயம் அவளை நான் பழி வாங்கி ஆகணும் இதுல கருண காட்டுறதுக்கு என்ன இருக்கு ராமு அங்கிள் அப்பா நீங்க சீக்கிரமா கோமலுக்கு ஒரு நல்ல வரனா பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க அவளோட கல்யாணத்தை பத்தி கவலையே படாதீங்க அன்னைக்கு ராத்திரி ராமு தன்னோட வீட்டுக்கு போன போது காமணி தீரஜ் சேட் கிட்ட சொன்னா அப்பா அந்த கோமலுக்கு அப்படி ஒரு இடமா பார்த்து சொல்லுங்க அவளோட வாழ்க்கையை நரகம் ஆயிடணும் அவளோட திமுறெல்லாம் அடங்கணும் ஒரு பிச்சைக்காரிய போல அவ வாழ்க்கை வாழணும் அதுக்கான ஏற்பாட்டெல்லாம் நான் அப்புறம் பண்ணிக்கிறேன் முதல்ல உன்னோட கல்யாணத்தை சூப்பரா பண்ணிடுறேன் தீரஜ் சேத் தன்னோட பொண்ணுக்கு ரொம்ப ஆடம்பரமா கல்யாணம் பண்ணாரு கிராம முழுக்க அழைப்பிதல் கொடுத்தாரு பதினேழு வகைகள் உணவு செஞ்சாரு ராமோட மனைவி விருந்துக்கு போனாங்க அப்ப ராமு அவங்க கிட்ட கேட்டாரு கோமல் எங்க இருக்காங்க <laughs> இங்க சாப்பாடு சாப்பிட இடம் இல்லையா இல்ல ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லையா எதுக்காக உன்னோட பொண்ணு இன்னைக்கு வரல அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல முதலாளி டிவில ப்ரோக்ராம் பாத்துட்டு இருப்பா அது அவளுக்கு பிடிச்ச ப்ரோக்ராம் ராமு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அங்கிருந்து போனாரு அவனோட பொண்ணுக்கு ரொம்பவே திமுறை ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் இருக்கிறது <laughs> கண்டிப்பா பேசுங்க என்னோட மகளுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டேன்னா நான் என்னோட பொறுப்பெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க இந்த வீடு உங்களுக்கு கொஞ்சம் சின்னதா தெரியல முதலாளி அட கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பையன் நல்லா வேலைக்கு போயி நல்லா சம்பாதிச்சு அவனுக்குன்னு ஒரு புது வீட கட்டிக்க போறான் நீ எதுக்காக இவ்வளவு கவலைப்படுற ராமு தன்னோட வீட்டுக்கு போய் எல்லா விஷயங்களையும் தன்னோட மனைவி அப்புறம் கோமல் கிட்ட சொன்னாரு நீங்க எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா பாத்தீங்களாப்பா ஆமா மகாராணி அவரு எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா தான் பாத்துட்டு வந்திருக்காரு வீட்டுக்கு ஒரே ஒரு பையனா அப்புறம் என்ன வேணும் உனக்கு உனக்காக நாங்களும் எத்தனையோ மாப்பிள்ளைகளை பாத்துட்டோம் எல்லாரும் சீர்வரிசை என்னென்னமோ கேக்குறாங்க இவன் தான் எந்த ஒரு டிமாண்டும் கேட்காத முதல் பையனா இருக்கான் இந்த இடம் கைவிட்டு போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் வாழ்நாள் முழுக்க நீ இங்கதான் உட்காந்துருக்கணும் ராமு ஒரே மாசத்துக்குள்ள கோமலுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி முடிச்சிட்டாரு கோமல் தன்னோட புகுந்த வீட்டுக்கு போன போது அவங்க வீட்டுல இருக்கிற குப்பைய பார்த்ததுமே அவளுக்கு கொமழிட்டு வந்துருச்சு ஆனா கோமலுக்கு இது தெரியும் இனிமே இந்த வீட்டுலதான் இருக்கணும்னு கோமல் அந்த வீட்டை நல்லபடியா சுத்தம் பண்ணினா கழுவினா அப்புறம் தேவையில்லாத பொருட்கள்ல காயிலாங்கடையில போட்டுட்டா மருமகளே சாமான் எல்லாத்தையும் எதுக்கா காயிலாங்கடையில போட்ட எங்கேயாவது நீங்க கவனிச்சிங்களா அந்த பொருள்ல எவ்வளவு நல்லா இங்க கடந்துட்டு இருக்கு அப்புறம் இங்க தங்கறதுக்கும் இடம் வேணும் இல்லையா இந்த வீட்டுக்கு உடனே பெயிண்ட் அடிங்க ஒவ்வொரு இடமும் எவ்வளவு மோசமா இருக்கு கொஞ்சம் பாத்தீங்களா கோமலோட புருஷன் ஒன்னா நபர் சூதாட்டக்காரன் குடிகாரன் அவன் டியூட்டி முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வரதே கிடையாது எப்போ தெருவுல கடப்பான் இல்ல ஏதாவது குப்ப குளத்துல இங்க வந்து ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு சாப்பிடறதுக்கும் எதுவும் இல்ல வீட்டுக்கு தேவையான பொருளும் எதுவும் இல்ல 
அந்த கொடிகாரனு தேடி வீட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அந்த மனுஷ சேர சகதியில விழுந்த துணி எல்லாம் துவைக்கணும் என்னோட வாழ்க்கையே நரகம் ஆயிடுச்சு ஒரு நாள் அவ வீட்டுக்கு ஒரு போன் வந்தது அவளோட அப்பாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லைன்னு கோமல் தன்னோட வீட்டுக்கு போனா ராமு படுத்த படுக்கை ஆயிட்டாரு இன்னையோட அஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு உங்க அப்பா படுக்கைய விட்டு எழுந்துக்கவே இல்ல கிராமத்து டாக்டர் சொல்றாரு அவருக்கு டிபி வந்துருச்சுன்றாரு இவருக்கு வைத்தியம் பார்க்க நகரத்துல இருக்கிற நல்ல டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போக சொன்னாரு ஆனா எங்கிட்ட கையில கொஞ்சம் கூட காசு இல்ல உன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மீதி இருந்த பணம் இவரோட வைத்தியத்துக்கே செலவாயிடுச்சு நீ உன் புருஷன் கிட்ட கேட்டு ஏதாவது பணம் ஏற்பாடு பண்ண முடியுமாம்மா கண்டிப்பா பண்ணுவேன் காப்பாத்திடலாம் அம்மாடி உன் அப்பாவுக்காக வவதீத செய்யுமா தீரஜ் உன்னோட நிலைமைய பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு அப்புறம் உன் மேல கருணை காட்டுறங்கிற பேர்ல கொஞ்சம் பணம் கொடுப்பாரு கோமலுக்கு விருப்பம் இல்ல இருந்தாலும் அப்பாவுக்காக தீரஜ் சேட்டு வீட்டுக்கு போனா அங்க அவ காமினிய பார்த்தா அட கோமல் நீ எப்ப வந்த நேத்துதான் வந்த தீரஜ் அங்கிள் இருக்காரா நான் அவரை கொஞ்சம் பாக்கணும் அப்பா வீட்டுல இல்லையே என் புருஷன் கிராமத்துல ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்காரு அதனால இப்ப நான் இங்கேதான் இருக்கேன் அப்புறம் அப்பா இல்லாத நேரத்துல அவரோட வியாபாரங்களை பாத்துக்கிறேன் என் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தீனா உண்மை நீ ரொம்ப உதவியா இருக்கும் இன்னைக்கு நீ ரொம்ப இன்னைக்கே இன்னைக்கே பேசுற இங்க நீ வாயாடுவிய அதெல்லாம் எங்க போச்சு உன் மாமியார் வீட்டுல எல்லாத்தையும் அடக்கிட்டாங்களா காமினி கோமல ரொம்ப கிண்டல் பண்ணா அவளுக்கு பணமும் கொடுக்கல அப்பா சிட்டில ஒரு பிளாட் வாங்கியிருக்காரு அதனால இப்ப பணம் எதுவும் இல்ல ஆனா உனக்கு நான் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் காமினி கோமலுக்கு ஒரு டிட்டர்ஜென்ட் பாக்கெட்ட கொடுத்தா உனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே முட்டை விடுறது ரொம்ப பிடிக்கும்ல நீ இந்த டிட்டர்ஜென்ட எடுத்துட்டு போ அப்புறம் நிம்மதியா முட்டை விடு ஞாபகம் வச்சுக்கோ நான் உன்ன வெறும் கையில அனுப்பல கோமல் அந்த டிட்டர்ஜென்ட தூக்கி வீசல ஏன்னா அவகிட்ட துணிய துவைக்கிறதுக்கு கூட டிட்டர்ஜென்ட் கிடையாது அவ அழுதுகிட்டே அந்த டிட்டர்ஜென்ட எடுத்துக்கிட்டு துர்கா தேவி கோவிலுக்கு போனா இப்ப நீங்க தாம எனக்கு உதவி பண்ணணும் எங்க அப்பாவை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க திடீர்னு துர்கா தேவி தோன்றினாங்க உன்னோட கண்ணீர் உண்மையானது மகளே அதனால உன்னோட வேண்டுதலும் உண்மையானது ஆனா நீ அழ வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீ இந்த டிட்டர்ஜென்ட பயன்படுத்தி முட்டை விட ஆரம்பியே அந்த முட்டை எல்லாம் வித்தியாசமான பானி பொறிகளா மாறிடும் அத வியாபாரம் பண்ணினா உன் அப்பாவோட வைத்தியத்தை பாக்கலாம் தேவி தன்னோட சக்திய அந்த டிட்டர்ஜென்ட்க்கு கொடுத்தாங்க இந்த டிட்டர்ஜென்ட் முடியும் போது இன்னொரு டிட்டர்ஜென்ட என் முன்னாடி கொண்டு வந்து வை அதுலயும் உன்னால பானி புரிய செய்ய முடியும் கோமல் டிட்டர்ஜென்ட ஒரு மகுல கரைச்சா அப்புறம் தெருவுல நின்னு சத்தம் போட ஆரம்பிச்சா வாங்க டிட்டர்ஜென்ட் முட்டையில இருந்து பானிபுரி சாப்பிடுங்க சில பேர் கோமல் கிட்ட வந்தாங்க கோமல் அவங்க கிட்ட ஒவ்வொரு பிளேட்ட கொடுத்தா அவ ஸ்டிக்ஸ்ல இருந்து முட்டைய விட்டா அது பிளேட்ல விழுந்து கலர் கலரான பானி பொரியில மாறுச்சு கோமல சுத்தி கூட்டணிக்க ஆரம்பிச்சது அவளுக்கு நல்ல வியாபாரம் நடந்தது காமினி புருஷனோட ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கூட அதே தெருவுலதான் இருந்தது அவரும் பானிபூரி வியாபாரம் பண்ணவர் தான் கோமல் குறைவான விலையில பானிபூரிய வித்துட்டு இருந்தா அதனால காமினி புருஷனோட பானிபூரிய யாரும் வாங்குறது கிடையாது காமினியோட புருஷன் காமினி கிட்ட போய் எல்லா விஷயங்களையும் சொன்னாரு இதுக்கு வைத்தியம் ரொம்ப சுலபம் காமினி ஒரு நாள் சில முகமூடி போட்ட ரவுடிகள கோமல் கிட்ட அனுப்பினான் கோமல் கிட்ட இருந்து அந்த டிட்டர்ஜென்ட பறிச்சு கொண்டு போய் காமினி கிட்ட கொடுத்தாங்க இந்த டிட்டர்ஜென்ட்ல நீங்க முட்டை விடுங்க நான் பிளேட்ட வச்சுக்கிட்டு எதிர்க்க நிக்கிறேன் காமினியோட புருஷன் டிட்டர்ஜென்ட்ல ஸ்டிக்க நினைச்சு ஊதுன போது ஸ்டிக்ல இருந்து நெருப்பு பொறி வெளியே வந்தது காமினியோட முகம் எரிஞ்சு போய் கருப்பா மாறிடுச்சு அவ அழுதுகிட்டே கத்திக்கிட்டே கோமல் கிட்ட வந்தா கோமல் என்ன மன்னிச்சிடு உன்கிட்ட இருந்து டிட்டர்ஜென்ட பறிக்கிறதுக்கு நான் தான் ரவுடிங்ல அனுப்பி வச்சேன் ஆனா அந்த டிட்டர்ஜென்ட்னால என்னோட நிலைமை இப்படி ஆயிடுச்சு நீ ஏதாவது பண்ணி என் முகத்தை சரி பண்ணிடு இல்லன்னா என்னால வாழவே முடியாது என்னால சரி பண்ண முடியாது நீ என் கூட துர்கா தேவி கோவிலுக்கு வா துர்கா தேவி தோன்றினாங்க அப்புறம் காமினி கிட்ட சொன்னாங்க ஒரு நிபந்தனையோட தான் உன்னோட முகத்தை நான் சரி பண்ணுவேன் இனிமே நீ கோமலோட வாழ்க்கையில தலையிடவே கூடாது நான் வாக்கு கொடுக்கறேம்மா கோமலுக்கு நான் இனிமே எந்த கெழுதையும் செய்ய மாட்டேன் தயவு செஞ்சு முகத்தை சரி பண்ணிடுங்க துர்கா தேவி காமினியோட முகத்தை சரி பண்ணாங்க கோமல் டிட்டர்ஜென்ட் முட்டையில வர பானி புரியினால பெரிய பணக்காரி ஆயிட்டான் அவ தன்னோட அப்பாவுக்கு வைத்தியம் பார்த்தா அப்புறம் ஒரு நல்ல குடும்பத்துல கல்யாணமும் நடந்தது நம்மளோட பானி புரி வியாபாரம் எவ்வளவு நல்லா ஓடுனா நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருப்பீங்கன்னு அன்னைக்கே நான் சொன்னேன் ஆமா சுமன் உன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தினாலதான் நாம இன்னைக்கு இப்படி இருக்கோம்
ராம்நகர்ங்கிற ஊர்ல ஒரு வீட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க சோனு பேக்டரியில வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு அப்புறம் சுமன் காலையிலேயே லஞ்ச் பேக் பண்ணி சோனுக்கு கொடுத்துட்டு இருப்பா சோனு ஒரு நல்ல உழைப்பாளி டே நீ ஏண்டா இவ்வளவு உழைக்கிற நீ என்ன இந்த கம்பெனியை உன் கம்பெனின்னு நினைக்கிறியா அண்ணி உனக்கு சமைச்சு செஞ்சு கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க அந்த சாப்பாடு அப்படியே வச்சிருக்க போய் முதல்ல சாப்பிடு எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது சொல்லு இன்னைக்கு என்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்க எனக்கு பசிக்கிறத விட உனக்கு தான் முதல்ல பசிக்குது போல அட இப்போ தானே இருடா வர டே லஞ்ச் டைம் வந்துட்டா முதல்ல சாப்பிட்டுடணும் எனக்கு ரொம்ப பசிக்குதுடா எனக்கு அண்ணியோட சமையலை சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் சரி சரிடா கொடுக்குற கை காலை கழுவிட்டு வர சோனு அப்புறம் ஆகாஷ் கையை கழுவிக்கிட்டு லஞ்ச் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் ரெண்டு பேரும் அவங்களோட சாப்பாட்டை ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் ரெண்டு பேரும் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுடுவாங்க சாயந்தரம் வேலை முடிஞ்சதுமே ஆகாஷ் கிட்ட சோனு இப்படி சொன்னான் அட சோனு இன்னைக்கு உனக்கு நாள் எப்படி இருந்துச்சு ஒன்றும் இல்லைடா எப்பயும் போலதா அப்படி ஸ்பெஷல் ஒன்றும் இல்லை அட என்ன ஸ்பெஷல்னு நான் இப்போ சொல்லட்டா என்னாச்சு நீ ஏன் இவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்க அது வந்து லஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் பாஸோட கேபின் பக்கத்தில் போனேண்ணா அப்போ அங்கே கேட்ட அட என்னடா கேட்ட நீ பாஸ் ஏதாவது உனக்கு கெடுதல் பண்ண போறாரா அதான் டென்ஷனாக இருக்கியா அட எனக்கும் பாஸுக்கு அது எப்போவுமே இருக்கும் ஆனால் நான் இன்னைக்கு என்ன கேட்டேன்னா கம்பெனி நஷ்டத்தில் போய்கிட்டு இருக்காமா அதனால ஃபேக்டரியில் இருக்கிற எல்லாரையுமே வேலை விட்டு தூக்குறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இது நாளைக்குலேருந்தே நடக்க போகுது பாரு என்னடா சொல்கிற அப்படி பண்ணாங்கன்னு நாம் என்ன பண்ணுறது அப்படியெல்லாம் நடக்கக்கூடாது இந்த வேலை இல்லைனா சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறது நமக்கு இந்த வேலை விட்டால் வேறு வேலை தெரியாது இதை விட்டு நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல ஆமாண்டா நான் அதை நினச்சி தான் கவலைப்படுறேன் ஆனால் என்ன பண்ணுறது ஆகாஷ் அப்புறம் சோனும் இப்படி கவலைப்பட்டுக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தாங்க சோனும் ஆகாஷ் கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் தன்னோட வீட்டில் இருக்க சொல்லி கேட்டான் அப்போதான் அந்த இடத்துக்கு ஆகாஷோட மனைவி பூஜாவும் வந்தா அட பூஜா நீங்க என்ன பண்ற நீங்க வரலாம் ஆனா நான் மட்டும் வரக்கூடாதா சுமன் அண்ணி தான் கூப்பிட்டாங்க அவங்க பானிபூரி செஞ்சிட்டு இருக்கேன் சாப்பிடவான்னு சொன்னாங்க நல்லதா போச்சு நீங்களும் இங்கதான் இருக்கீங்க உங்க ரெண்டு பேருக்காகவும் பானிபூரி எடுத்துட்டு வரோம் இருங்க பூஜாவும் சுமனும் ஆகாஷ் அப்புறம் சோனுக்காக பானிபூரியை எடுத்துட்டு வந்தாங்க சுமன் சூப்பரா பானிபூரிய செய்வா சுமன் செய்யற பானிபூரினா ஆகாஷ் அப்புறம் சோனுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதனால சோனு அடிக்கடி சுமன் கிட்ட பானிபூரி செய்ய சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் அண்ணி நீங்க சமைக்கிற சாப்பாடு நல்லா இருக்கும் அதுவும் இந்த பானிபூரி இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த பானிபூரியில ஏதோ மந்திரம் இருக்கு எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு சொல்லுது அட ஆமா அவன் சொல்றது உண்மைதா நீ செய்யற பானிபூரி இருக்க எவ்வளவு பெருசுனா ஒரு தடவை வாயில போட்டாலே வயிறு ரொம்பிரும் உன் கையால செஞ்ச பானிபூரிய சாப்பிட்டா எங்க கஷ்டம் எல்லாம் மறந்து போயிடுது கவலையா என்ன கவலை எந்த கவலைய பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் நல்லபடியா தானே இருக்கு அட சோனு ஏன் அண்ணிய கஷ்டப்படுத்துற அமைதியா இரு இல்ல எனக்கும் தெரியணும் அப்படி என்ன உங்க ரெண்டு பேரோட கவலை நீங்க ரெண்டு பேரும் ஃபேக்டரியில இருந்து வந்ததுல இருந்து பெருசா ஒன்னும் பேசிக்காமலேயே இருந்தீங்க இனி ஆகாஷ் அப்புறம் சோனுக்கு இஷ்டம் இல்லாட்டியும் அவங்க அவங்களோட மனைவிகள் கிட்ட நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன அந்த கவலைகள் எல்லாத்தையும் கேட்டதுமே சுமன் அப்புறம் பூஜாக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியாம அவங்களும் கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில நாட்களுக்கு அப்புறம் அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஃபேக்டரி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப நாம என்ன செய்யறது உங்களோட வேலையும் போயிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பாடு பொருளும் கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு ஆஹ் வேலை தேடிக்கிட்டு தான் இருக்க ஆனா என்ன பண்றது வேலை எதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது உங்களுக்கு வேலை எதுவும் கிடைக்கலனா நம்மளோட வீடு எப்படி ஓடும் சுமன் ரொம்ப பசிக்குது சாப்பிட ஏதாவது கூட சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல நாலு பானி பூரி மட்டும் தான் இருக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் உண்டு பானி இருக்கு சரி அதையே போயிட்டு எடுத்துட்டு வா ரெண்டு நான் சாப்பிடுற ரெண்டு நீ சாப்பிடு நாளைக்கு பத்தி நாளைக்கு யோசிக்கலாம் சோனு அப்புறம் சுமன் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பானி பூரிய சாப்பிட்டுக்கிட்டே அடுத்த நாள் பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப சுமன் திடீர்னு ஏந்திரிச்சா என்னாச்சு நீ பானிபூரி சாப்பிடும் போது ஏன் நின்ன உங்களுக்கு சரியா படுமா தெரியல ஆனா எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு என்ன விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே நான் செய்யற பானிபூரினா ரொம்பவே பிடிக்கும் தானே நான் என்ன சொல்ல வரேனா நானே பானிபூரிய செஞ்சு மார்க்கெட்ல விக்கலாம் இல்ல நீ சொல்ற ஐடியா நல்லதா இருக்கு நீ செய்யற பானிபூரி நல்லா இருக்கு அதனால கண்டிப்பா விக்கும் ஆனா அதுக்கு பணத்துக்கு என்ன பண்றது நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க நீங்க தான் எனக்காக தங்க தோடுகளை வாங்க
இல்ல இல்ல உன்னுடைய நகை எல்லாம் விக்க முடியாது நகைகள் இப்படிப்பட்ட நேரங்கள்ல தான் உதவும் நமக்கு சாப்பிடுறதுக்கே சாப்பாடு இல்லாத போது இந்த தங்க நகையை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது சுமன் அப்புறம் சோனு தோடுகளை வித்து பானிபூரிக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கினாங்க அப்புறம் சுமன் தன்னோட கையாலேயே பானிபூரிக்கு தேவையானதெல்லாம் தயார் செஞ்சா அப்புறம் சோனுவும் சுமனும் மார்க்கெட்டுக்கு அவங்களோட பானிபூரிய விற்கிறதுக்காக போனாங்க பானிபூரி பானிபூரி இனிப்பு புளிப்பு கார பானிபூரி 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 இனிப்பு புளிப்பு கார பானிபூரி வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கண்ணா ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டா மறுபடி மறுபடி வருவீங்க வாங்கண்ணா வாங்க மார்க்கெட்ல பானிபூரி வியாபாரத்தை செய்யறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால யாருமே அவங்க கிட்ட பானிபூரிய சாப்பிட வரல இந்த ஒரு காரணத்தால மூணு நாட்களா அவங்களோட பானிபூரி வித்தே போகல அட இந்த மார்க்கெட்ல நிறைய பானிபூரி கடை இருக்கு அதனால நம்ம பானிபூரி விற்க மாட்டேங்குது இனிமேலையும் இப்படி நடந்துச்சுனா இந்த வியாபாரம் நம்ம கைய விட்டு போயிடுமா நான் எவ்வளோ பாசமா பானிபூரிய செஞ்சேன் ஆனா யாருமே சாப்பிடவே வர மாட்டேங்கிறாங்க இது எனக்கு சரியாவே படல இப்போ வீட்டு செலவுகள் எல்லாம் எப்படி பாத்துக்கிறதுங்க சோனு அப்புறம் சுமன் ரொம்பவே சோகமா அங்க உட்காந்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்புதான் அவங்களோட பார்வை அவங்க எதிரில் இருக்கிற ஒரு கடையோட போர்டு மேல பட்டது எனங்க கொஞ்சம் இந்த போர்டில் என்ன எழுதிருக்குன்னு பாருங்களேன் என்ன எழுதிருக்கு கடைக்காரரோட ஸ்கீம் எழுதிருக்கு நாமளும் ஏன் ஒரு ஸ்கீம் போட்டு ஒரு போர்டு வைக்க கூடாது அதால நம்மளோட பானிபூரி வியாபாரமும் நல்லா ஓடலாம் இல்ல கஸ்டமர்ஸ்க்கு நம்மளோட பானிபூரியோட ருசியே தெரியாத வர அவங்க எப்படி நம்ம கிட்ட வருவாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு எனக்கு ஒன்னும் புரியல சுமன் சோனு கிட்ட தன்னோட மனசுல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சொன்னான் அப்புறம் சோனு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் பொருட்கள் எடுத்து வந்து சுமனுக்கு கொடுத்தான் அந்த பொருட்களை வச்சு சுமன் ஒரு பெரிய பாகுபலி பானிபூரிய செஞ்சா அட உண்மையிலேயே பாகுபலி மாதிரி தான் நீ பானிபூரி செஞ்சிருக்க இந்த பானிபூரிய பார்த்தா கண்டிப்பா ஜனங்க எங்க கடைக்கு ஓடி வந்துருவாங்க நான் இந்த பாகுபலி பானிபூரிக்கு ஒரு சேலஞ்சும் வச்சிருக்கேன் அதாவது யார் இந்த பாகுபலி பானிபூரிய சாப்பிடுவாங்களோ அவங்களுக்கு பரிசா நூறு ரூபாய் கிடைக்கும் சோனு சத்தமா கத்தி கத்தி மார்க்கெட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம் பத்தி சொன்னான் இதை கேட்டு அவங்களோட பாகுபலி பானிபூரி கான்டெஸ்ட் பாக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டமே கூடிடுச்சு கேளுங்கப்பா கேளுங்க யார் இந்த பாகுபலி பானிபூரிய சாப்பிடுறாங்களோ அவங்களுக்கு நூறு ரூபாய் பரிசா கொடுப்ப இந்த பந்தயத்துல யாராவது கலந்துக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அவங்க இந்த பக்கம் வாங்க யார் இந்த பாகுபலி பானிபூரிய சாப்பிடுறீங்களோ அவங்க நிஜமாவே பாகுபலியா மாறிடுவீங்க சோனு இப்படி சொன்னதுமே இன்னும் பெரிய கூட்டம் கூடிடுச்சு அப்புறம் ரெண்டு கண்டெஸ்டன்ஸ் அந்த பானிபூரிய சாப்பிடுறதுக்காக போட்டியில கலந்துகிட்டாங்க ஆனா அவங்க தோத்து போயிட்டாங்க அந்த கான்டெஸ்டன்ஸ பார்த்து அவங்களோட பாகுபலி பானிபூரிய சாப்பிடுறதுக்காக இன்னும் நிறைய பேரும் முன் வந்தாங்க அட அண்ணன் நீங்க விற்கிற இந்த பாகுபலி பானிபூரி ரொம்பவே சுவையா இருக்கு நான் இந்த பந்தயத்துல ஜெயிக்க ஒண்ணும் இல்ல ஆனா இந்த பானிபூரியோட சுவை எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அட இவ்வளோ நாளும் அந்த சாதாரணமான பானிபூரி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருச்சு ஆனா உங்க கடைக்கு வந்து இந்த பாகுபலி பானிபூரிய பார்த்தாலே போதும் வாயில எச்சில் ஊறுதுப்பா அட அண்ணன் முதல்ல சாப்பிட்டு பாருங்க இந்த மார்க்கெட்லயே சுவையான பானிபூரி இதுதா ஒரு தடவை சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து சாப்பிடுவீங்க அட என்னண்ணே உண்மையிலேயே இந்த பாகுபலி பானிபூரி நல்லா இருக்குமா அட ஏ மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னா முதல்ல நீங்க வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்க ஒரு வேலை ஜெயிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு ரூபாய் வேற கிடைக்கும் இல்ல அந்த கூட்டத்துல எல்லாருமே பாகுபலி பானிபூரிய பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் மார்க்கெட்ல இருக்கிற எல்லா கஸ்டமர்ஸும் சுமனோட அந்த பாகுபலி பானிபூரிய சாப்பிடறதுக்கு வந்தாங்க இப்போ அவங்களோட கடை பேரு பாகுபலி பானிபூரி கடைன்னு பிரபலம் ஆயிடுச்சு அதே மார்க்கெட்ல நத்து பெஹல்வான் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பலசாலி இருந்தான் அவன் எல்லாரோட பானிபூரியும் ஃப்ரீயா சாப்பிட்டு இருப்பான் அவன் சுமனோட கடையிலையும் பானிபூரிய சாப்பிட்றதுக்கு வந்தான் அட இங்க பாரு புதுசா கடை வச்சிருக்க இல்லையா முதல்ல அஞ்சு பிளேட்டு பானிபூரி செஞ்சு கொடுப்பா நான் வந்து பானிபூரிய பண்ணி கொடுக்குற ஆனா எங்க பாகுபலி பானிபூரிய சாப்பிட்டு அப்புறமா சொல்லுங்க ஒருவேளை நீங்க அந்த பாகுபலி பானிபூரிய சாப்பிட்டீங்கன்னா வருஷம் பூரா ஃப்ரீயாவே பானிபூரிய கொடுக்குறோம் அட இவ்வளோ சின்ன விஷயம் தானே சரி சரி ஒரு வேலை பண்ணு இந்த பந்தயத்துல என்ன ஒண்ணு புதுசா சேர்த்துக்கோ ஒன்னு இல்ல நான் அஞ்சு பாகுபலி பானிபூரிய சாப்பிடுற எடுத்துட்டு வா எடுத்துட்டு வா அஞ்சு பானிபூரி 
ஒருவேளை உங்களால் அந்த பானிபூரியை சாப்பிட முடியலனா நீங்க ஃப்ரீயா வாங்கி பானிபூரியை சாப்பிடுறது விட்டுறணும் ஆஹா இதுக்கு நான் ஒத்துக்குற நத்து பெஹல்வானுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய பிளேட்ல அஞ்சு பாகுபலி பானிபூரிய வச்சாங்க அந்த நத்து பெஹல்வான் பாகுபலி பானிபூரிய சாப்பிட முயற்சி செஞ்சிட்டு இருந்தான் ஆனா பாவம் அவன் அதுல தோல்வி அடைஞ்சிட்டான் அப்புறம் அவன் தான் குடுத்த வாக்குப்படி அப்பத்துல இருந்து ஃப்ரீயா பானிபூரிய சாப்பிடறது நிறுத்திட்டான் அப்புறம் மார்க்கெட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சோனுக்கு நன்றிய சொன்னாங்க அப்புறம் அவனோட முயற்சிய பாராட்டினாங்க சாபர்மதி நதி கரையில ஒரு பெரிய கிராமம் அமைஞ்சிருக்கு காந்திஜியோட ஞாபகத்துல இங்க இருக்கிற ஜனங்க இந்த கிராமத்தோட பேர காந்தி நகர்னு வச்சாங்க அப்புறம் காந்திஜிக்கு மரியாதை கொடுக்கும்படியா தான் இந்த கிராமமே நடந்துட்டு இருக்கு நம்மளோட காந்தி நகர்ல இப்பவும் எப்படி இருக்குன்னா காந்திஜி நம்ம கூடவே எப்பவும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்புறம் தேவைப்படும் போதெல்லாம் நமக்கு அவர் வழிகாட்டுறாரு சரியா சொன்னப்பா அதனாலதான் நம்ம கிராமத்துல இருக்கிற ஜனங்களோட மனசுல மனிதாபிமானம் இன்னும் இருக்கு அப்புறம் எப்பெல்லாம் யாருக்காவது உதவி தேவைப்படுதோ அப்ப எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து அவருக்கு உதவி செய்யறதுக்காக வராங்க இதுதான் அவரும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு மனிதாபிமானத்தை எப்பவும் நமக்குள்ள இருந்து போக விடவே கூடாது மழை காலம் அங்க ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் பயங்கரமா மழை பெஞ்ச காரணத்தினால சாபர்மதி நதியில இருக்கிற தண்ணி பல மடங்கு உயர்ந்துடுச்சு இந்த வருஷம் ரொம்ப மோசமான மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த மழையோட தண்ணி நதியை தாண்டி வந்துடும் நினைக்கிறேன் போன தடவை வெள்ளம் வந்த நேரத்துல நீங்களே பாத்தீங்கல்ல வாழ்றதே ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுச்சு வீடுகளுக்குள்ளயும் நிறைய தண்ணி வந்துடுச்சு காந்தி நகர் ஜனங்களுக்கு எந்த விஷயத்துக்கான பயம் இருந்ததோ அதே நடந்தது இந்த மழை காரணத்தினால சாபர்மதி நதியில வெள்ளம் வந்துடுச்சு அப்புறம் ஜனங்களோட வீட்டுக்குள்ள தண்ணி நுழைஞ்சிடுச்சு ஜனங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றது ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுச்சு எல்லாம் பாதைகள் ரோடு வழி தண்ணீரால நிறைஞ்சிடுச்சு பாத்தீங்களா நம்ம எதுக்கு பயந்தமோ அதுவே நடந்துருச்சு இப்ப இந்த மழை காலத்தை நம்ம எப்படிதான் கடக்கிறது அது கடவுளுக்கு தான் தெரியும் இங்க பாரு என்னோட வீட்டுல ரேஷனும் தீர்ந்து போக போகுது மழை பெஞ்ச தண்ணியால எல்லா வழிகளும் அடைக்கப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கிராமத்தை விட்டு வெளியே போறதே கஷ்டமான விஷயம்னு தோணுது காந்தி நகர்ல வெள்ளம் வந்த காரணத்தினால நகரத்துல இருக்கிற எல்லா கனெக்ஷனும் போயிடுச்சு இப்ப ஜனங்க கிட்ட அவங்க வீட்டுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு மளிகை பொருட்கள் அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் இருந்ததோ மெல்ல மெல்ல எல்லா பொருட்களும் குறைய ஆரம்பிச்சிடுச்சு இங்க பாரு கிசன் இன்னைக்கு வீட்டுல வச்சிருந்த மொத்த ரேஷனும் தீர்ந்து போயிடுச்சு உன்னோட வீட்டுல ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அத எனக்கு தெரியா என் வீட்டுல இருந்த மொத்த பொருட்களும் நேத்து ராத்திரியே தீர்ந்து போயிடுச்சு இன்னைக்கு அதனாலதான் நாங்க காலையில டிஃபன் கூட சாப்பிடல இதே போல ஜனங்க எல்லாம் பசி பட்டியில சாக வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுடுச்சு இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே இன்னொரு கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு பையன் பிரணவ் இந்த கிராமத்துக்கு வந்து பானிபூரி வியாபாரம் பண்ணணும்னு நினைச்சான் அந்த பையன் ஒரு படகை எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துக்கு பானிபூரி விற்கிறதுக்காக வந்தான் வாங்க வாங்க அண்ணன் பானிபூரி சாப்பிடுங்க பத்து ரூபாய்க்கு அஞ்சு பானிபூரி கிடைக்கும் பிரணவோட குரலை கேட்டு ஜனங்க நிறைய பேர் அவங்க வீட்டு மாடியில இருந்து அவனுக்கு குரல் கொடுத்தாங்க அப்புறம் பானிபூரி கொடுக்க சொல்லி அவங்க கிட்ட சொன்னாங்க பிரணவ் சுனிதாவோட வீட்டுக்கு போய் பானிபூரி கொடுக்க போனான் அப்பதான் அந்த வெள்ளத்துல ஒரு பெரிய அலை வந்தது அதனால அவனுடைய படகு கவுந்தடிச்சு காப்பாத்துங்க யாராவது காப்பாத்துங்க எனக்கு நீச்சல் அடிக்க வராது நான் மூழ்கி போக போறேன் காப்பாத்துங்க ஆனா தண்ணியோட வேகம் ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருந்தது மத்தவங்களால நினைச்சா கூட அவனுக்கு உதவி செய்ய முடியாம போயிடுச்சு கடைசியில பிரணவ் அந்த தண்ணி வெள்ளத்துல மிதந்து போய் இந்த கிராமத்தை விட்டே வெளியே போய் சேர்ந்துட்டான் ஒரு மரத்தடியில போய் அவன் நின்னான் அடு கடவுளே இன்னைக்கு நான் இறந்து போயிருப்பனே அந்த மரப்படகுல என்னால பானிபூரி விற்க முடியாதுன்னு தான் தோணுது நம்ம இதுக்கு வேற ஒரு வழியை தான் கண்டுபிடிக்கணும் பிரணவ் காட்டுல இருந்து தன்னோட வீட்டை நோக்கி போய்கிட்டு இருந்தான் அப்பதான் அவனுடைய பார்வை மலை பகுதியில போயிட்டு இருந்த மேகத்தை கவனிச்சான் அவனோட மனசுல ஒரு யோசனை வந்தது அதாவது மேகங்கள்ல ஒரு படக உருவாக்கணும்னு அப்புறம் அதுல பானிபூரி விக்கணும்னு நினைச்சான் அப்புறம் அவன் அந்த மேகங்கள் கிட்ட போனான் நான் இங்க இருந்து சில மேகங்களை எடுத்துட்டு போக முடியுமா எனக்கு ஒரு படகு தேவைப்படுது இந்த எல்லா மேகங்களும் இயற்கைக்கு சொந்தமானது நீ இதை உனக்காக தாராளமா பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனா ஒரு விஷயத்துல கவனத்தை வச்சுக்க நீ எப்பவாவது இந்த மேகங்களை சுயநலமா பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சா இது உனக்கே எல்லா பிரச்சனைகளையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் சரி நான் எப்பவும் இதை சுயநலத்துக்காக பயன்படுத்தவே மாட்டேன் நீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமா சில மேகங்களை தரீங்களா நான் பானிபூரி விற்கிறதுக்காக போகணும் 
பிரணவ் மலைக்கு மேல இருந்த சில மேகங்களை எடுத்தான் அப்புறம் அத படகா தயாரிச்சு அதுல பானிபுரிய கொண்டு வந்தான் அப்புறம் காந்தி நகர நோக்கி அவன் கிளம்பினான் இந்த முறையும் வேகமான அலைகள் வந்துட்டு இருந்தது அந்த அலைகள்லாம் பிரணவோட மாய மேக படகுல வந்து இடிச்சது ஆனா அதால அந்த படகுக்கு எந்த ஒரு தீங்கையும் விளைவிக்க முடியல பாத்தீங்களா நான் இப்போ மேகத்துல கூட பானிபூரி விற்க போயிட்டு இருக்கேன் இந்த அலைகள் இனிமே என்ன எதுவும் பண்ணாது பிரணவ் மறுபடியும் பானிபூரி விற்கிறதுக்காக சத்தம் போட ஆரம்பிச்சான் வாங்கன்னு பானிபூரி சாப்பிடுங்க சுத்தமான பானிபூரி பிரணவோட குரல கேட்டதும் சுனிதா தன்னோட வீட்டு மாடிக்கு போனாங்க அப்புறம் பிரணவுக்கு அவங்க குரல் கொடுத்தாங்க அட அண்ணே நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அன்னைக்கு உங்க படகும் இந்த தண்ணில கவுந்து மிதந்து ஓடுச்சே இன்னைக்கு கொஞ்சம் கவனமா இருங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க தங்கச்சி இன்னைக்கு அப்படி எதுவும் நடக்காது இன்னைக்கு என்கிட்ட மேக படகு இருக்கு இப்போ ஒரு பெரிய அளவு வந்தா கூட எனக்கு எதுவும் ஆகாது நீங்க பானிபுரி மட்டும் சாப்பிடுங்க ரொம்பவும் பசி எடுக்குது இருபது ரூபாய்க்கு கொடுங்க பிரணவ் இருபது ரூபாய்க்கான பானிபுரிய சுனிதா கிட்ட அவங்க வீட்டு மாடிக்கிட்டே போய் கொண்டு போய் கொடுத்தான் அப்புறம் தன்னோட மாய மேக படகை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு வீட்டை நோக்கி போய்கிட்டே இருந்தான் கிஷனோட கவர்னும் பிரணவ் மேல பட்டுச்சு அப்புறம் அவரு பிரணவுக்கு குரல் கொடுத்து கூப்பிட்டாரு அட நல்ல வேலை அண்ணன் நீங்க வந்துட்டீங்க ரொம்ப நாளா சாப்பாடே சாப்பிடல இப்போ பானிபுரிய வச்சுதான் வயிற நிறைக்கணும் போல இருக்கு சீக்கிரமா ஒரு பிளேட் பானிபுரிய கொடுங்க பிரணவ் ஒரு பிளேட் பானிபுரிய செஞ்சு கிஷன் கையில கொடுத்தான் கிஷன் ரொம்ப பசியா இருந்ததுனால சீக்கிரமா பானிபுரிய சாப்பிட்டு எல்லாமே தீந்துடுச்சு அண்ணே இன்னொரு பிளேட்டும் பண்ணுங்களேன் இப்ப பிரணவ் பானிபுரிய செய்ய ஆரம்பிச்சான் அப்புறம் கிஷன் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாரு ரொம்ப நேரமா இதே மாதிரி நடந்துகிட்டே இருந்தது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா கிஷனோட பசி தீந்ததுக்கு அப்புறமா அவரே பிரணவ் கிட்ட போதும் பானிபுரின்னு சொன்னாரு போதும் அண்ணே வயிறு நிறைஞ்சு போச்சு இனிமே பண்ணாதீங்க மொத்தம் எவ்வளோ ஆச்சுன்னு மட்டும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஐம்பது ரூபாய் ஆச்சுன்னு பிரணவ் இன்னொரு வீட்டை நோக்கி போய்கிட்டே இருந்தான் இதே போல இப்ப பிரணவ் பானிபூரி விற்கிற வியாபாரத்தை அப்படிப்பட்ட வெள்ளத்துல கூட நல்லபடியா வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அவனுக்கு ஆசை அதிகமாயிடுச்சு அவன் அந்த பானிபூரிய விலை அதிகமா விற்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அண்ணே ஒரு பிளேட் பானிபூரி எவ்வளவு என்ன விலை நூறு ரூபா தான் என்னென்ன இது நீங்க ரொம்ப விலை அதிகமா சொல்றீங்க வெள்ளம் வந்துடுச்சுன்னு இந்த மாதிரி அதிகமாலாம் சொல்லாதீங்க அப்புறம் ஏழை ஜனங்கள்லாம் பசி அலசத்து போடுவாங்க உங்களுக்கு பானிபூரி வேணும்னா சாப்பிடுங்க எனக்கு எதுவும் சொல்லி தராதீங்க நான் என்ன பண்ணணும் பண்ண கூடாதுன்னு நான் ஏற்கனவே நிறைய கஷ்டப்பட்டுட்டேன் இப்போ பணம் சம்பாதிக்கிற நேரம் இது இப்ப பிரணவ் அவன் மனசுல தோண்ண பணத்தை ஜனங்க கிட்ட வசூல் பண்ண ஆரம்பிச்சான் அவன் யாரு மேலையும் பரிதாபப்படவே இல்ல யாரு வேணாலும் பசியால செத்து போகட்டும் இருந்துட்டான் எப்பா தம்பி ரொம்பவே பசிக்குதுப்பா எனக்கு பானி பொறி கூடம்பா ஆனா உனக்கு அதுக்கு காசு கொடுக்க என் கையில பணம் இல்லப்பா நான் கயிறு திரிக்கிற வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்ப்பா ஆனா இந்த வெள்ளத்தினால யாரும் என்னோட கயிறை வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க பணம் இல்லனா பசியால செத்து போங்க நான் இங்க பணம் சம்பாதிக்க தான் வந்திருக்கேன் அன்னதானம் பண்றதுக்கெல்லாம் இல்ல பிரணவ் தன்னோட பேராச காரணத்தினால அந்த வயசான அம்மாவ பசியோட அங்கேயே சாகட்டும்னு சொல்லிட்டான் அப்புறம் முன்னாடி கடந்து போனான் அந்த மேகராஜா சொன்னத அவன் மறந்துட்டான் அப்பதான் அவனுடைய மாய அந்த மேக படகு மழையா மாற ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் அவனுடைய படகு மொழிகிடுச்சு இத பார்த்த அந்த வயசான அம்மா அவங்க செஞ்ச அந்த கயற அவன் பக்கம் தூக்கி வீசினாங்க இந்த பயத பிடிச்சுக்கோ சீக்கிரமா அந்த கயற பிடிச்சு மேல வந்துடு இல்லனா இந்த ஆள ஒன்னா அடிச்சுக்கிட்டு போயிடும்பா பிரணவ் அந்த கயிறோட உதவியால மேல வந்துட்டான் என்ன மன்னிச்சிடுங்க அம்மா நான் உங்களை பசியோட இருக்கட்டும்னு விட்டுட்டு போயிட்டேன் ஆனா நீங்க தான் என்னோட உயிரையே காப்பாத்திருக்கீங்க இப்ப பிரணவ் தான் செஞ்ச தவறுகளை உணர ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்புறம் அவன் எல்லார்கிட்டையும் போய் மன்னிப்பு கேட்க ஆரம்பிச்சான் அப்புறம் அந்த தண்ணி எல்லாம் குறையிற வரைக்கும் எல்லாருக்கும் சாப்பிட பானிபுரிய கொடுத்து அவங்களோட பசிய போக்கிக்கிட்டு இருந்தான் 